Yeah, I have, I have really personal um, well, uh, question to ask you. Uh, I was born uh, in Korea, born educated uh, and worked in Korea and I came here to study for, uh, I don't know, temporary time, but and I fell in love with a guy who is a Canadian who was born and educated here. <sighs> anyway, or anyway, eventually we got married without any approval from my family or whatsoever. But anyway, it's been already 19 years. And then <clears throat> now they are super supportive, of course, my family. And I, I really did my best to, uh, I don't know, to keep our family happy and healthy. As I'm getting older, uh, like I feel like, oh my God, what's our retirement? What's our, you know, all the picture I'm, you know, kind of uh, desiring. So of course I wanna go back to Korea, right? When I get old, because when I was young, I was happier. So uh, these days I, uh, I got to, uh, you know, conclusion that oh, I can maybe live half and half. I can, you know, go to Korea, you know, like a few months, and I came here a few months. But on second thought, am I selfish or what? So as you said previously uh, today, it's kind of I, I have my own confusion with my own value system. Is the right thing since I've been educated in Korea and I kind of uh, still have some Korean sister. Oh, families should stay together, especially man and wife. Uh, and then our relationship, is, even though it's happy and healthy, is is it really happy and healthy if I just keep staying here just for him? So I'm kind of a uh, uh, kind of stuck at this stage. Uh, I don't know what to do. 인생은 어떻게 살아야 된다라고 정해진 길은 없습니다. There's no predetermined way on how you should you live your life. 이제 좋을 대로 살면 됩니다. You live as you <웃음> as you will. 그러나 그 선택에 대해서 책임을 져야 돼. The only thing is once you make a choice, you have to be responsible for the consequences of your choice. 우리가 선택이 어려운 거는 The reason we find choice is difficult. 정말 선택이 어려운 게 아니라 it's not the fact that choice itself is difficult. 그 선택에 따르는 책임을 안 지려고 하는 데서 생기는 일입니다. The difficult part comes in when we want to try to avoid the consequences of a choice. 우리가 식물을 보십시오. If you look at a plant, 콩을 심습니다. And you, it's a bean. 거기서 싹이 뜹니다. So you have sprouts. 그리고 자랍니다. It grows up. 이 콩과는 전혀 다른 모습입니다. 이 식물은 uh, 콩이란 식물은 그 씨앗과는 전혀 다른 모습입니다. Yes, the plant itself looks totally different from whatever fruit, whatever you know, pea it would bear. 그건 아무 콩의 흔적이 없, 콩 씨앗의 흔적이 없습니다. No, there's that plant does not resemble the original seed at all. 음, 꽃이 피고, you know, it has flowers. 열매를 맺습니다. It has fruits. 그리고 가을이 되면, and when it comes to autumn, 남는 거는 the only thing that's left. 어, 콩 열매입니다. And you know you have the fruit that's left over. The peas. The pea actually looks exactly like the seed. Uh, and that's life. Uh, Our life is the same way. Uh, so when you're young, you go abroad and live abroad. Uh, but as you get older, 여러분들은 어릴 때를 그리워하게 돼 있습니다. And then, you know, we are instinctively wired to look back on our past fondly. 옛날 예를 들면 한국 사람이라면 So if you're Korean. 어, 그러면 한국 음식을 더 찾게 되고. Then you have more of an appetite for 어, Korean food. 한국 문화를 더 이렇게 가까이 느끼게 되고. Then you feel more kinship with the Korean 어, culture. 내가 고향을 그리워하게 됩니다. And you want to go back to your homeland. 어, 이것은 인간의 성질입니다. So this is the nature of being a human. 음. 음, 그렇기 때문에 외국인과 결혼하게 되면 So if you, you know, marry a non-Korean 만약에 그냥 내버려 둔다면 자연스럽게 Or if you just let it flow naturally 음, 그러면 결국은 나이 들어서 이혼할 확률이 높습니다. And you know, that, that's why this international marriages experience a high rate of divorce as you get older. 음, 그러니까 지금 당신이 느끼는 건 굉장히 자연스러운 현상입니다. So the conflict you're feeling right now, the different desires pulling you in different direction is a very natural state of being. 그러니까 그런 길로 가도 됩니다. So you can go choose to go back. 
그 길을 선택하게 될 때는 but if you choose that road 당신에게 자녀가 없다면 괜찮은데 if you don't have kids it'll be fine 자녀들이 약간 혼란스러워집니다 you know your kids might be a little confused 자녀들과의 관계가 멀어질 가능성이 높습니다 and your relationship with your kids might suffer 그리고 또 당신이 한국으로 돌아가도 and if even if you go back to korea 내가 생각하는 한국이 아닙니다 and probably not the korea that you remember 다른 한국이 되어 있습니다 it's already a different korea 내가 어릴 때 그리던 형제들이 아닙니다. As your brothers and sisters are not the your brothers and sisters of your childhood. 어, 그들은 이미 독자적인 가족을 꾸리고 있습니다. You know, they have their own individual families. 어, 그것은 남, 남입니다. So they're in a way strangers. They're full independent people. 그래서 돌아가도 또 실망하게 될 겁니다. So you will be disappointed in that way once you go back. 어쩌면 다시 돌아올지도 모르고요. And you might actually come back here. 그런데 어, 어. 나만 그런 게 아닙니다. It's not just me. 어, 남편도 마찬가지. Your husband the same way. 어, 모든 사람이 다 그렇습니다. Everybody feels the same way. 어, 그래서 외국인하고 결혼하게 되면 음, 나이 들어서 이혼할 가능성이 높습니다. That's why, as I said, international marriages may lead to higher rates of divorce as you get older. 어, 그러나 이런 인간의 성질이 이렇다는 걸 알게 되면. But once you recognize, open your eyes to the fact that this is a natural state of emotions. 어, 이것을 약간 조절하면 됩니다. Then you can choose to control it. 나이가 들어서 상대의 이런 성격을 조금 인정하면 됩니다. All you have to do is just recognize that you are you're natural in feeling these emotions. 음, 각자의 음식에 대해서도 좀 달리 먹는다든지. And you can choose to have different types of food. 어, 여행을 조금 음, 별도로 yeah. 조금씩 나눠서 간다든지. Or travel to different places separately. 이렇게 서로가 그러한 인간의 성질을 인정하면. 얼마든지 그까지 함께 살 수도 있습니다. And once you recognize and allow each other space to live out. Uh, their natural state of emotions, then you know you can choose to live together. 그러니까 어떤 선택을 할 건지는 본인이 선택합니다. So the choice ultimately is yours. 어떤 선택이 좋다고는 정해져 있지 않습니다. And you can't say one choice is better than another. 어떤 선택을 했다고 내가 잘 내가 선한 행동을 한 것도 아니고. Just because you make one choice doesn't mean you're good. 어떤 선택을 했다고 나쁜 행동을 한 것도 아닙니다. And just because you make the other choice doesn't mean you're a bad person. 그 선택에는 반드시 나중에 그만한 고통이 따릅니다. But every choice comes with its own source of suffering. 그것을 본인이 감수해야 합니다. You have to be able, to, you have to be accountable to that. 지혜로운 사람이라면. If you're a wise person. 미리 어떤 결과가 나올 거를 예측할 수 있다면 and if you can predict the type of consequences that a choice may entail 우리는 이것을 줄일 수는 있습니다. then you can mitigate it to the best possible. 네. 그러니까 뭐 결혼했기 때문에 살아야 된다. 뭐 이, 외국인하고 이혼, 결혼했기 때문에 이혼해야 된다. 이런 거는 없습니다. so there's no such choice in which no rule that says that you have to get divorced because you marry a non-Korean or you have to stay married and live in the same place just because you're married. 모든 인간은 행복할 권리가 있습니다. 그러나 남의 불행하게 하면서 자신의 행복을 추구해서는 안 됩니다. But you should not pursue your happiness at the cost of somebody else's happiness. 어, 결혼할 때는 서로 약속이 있습니다. Because you do make a promise when you get married. 그 약속하에서 약간씩 양보를 해야 합니다. And you can compromise within that space of that promise. 음, 저처럼 혼자 사는 사람과 결혼한 사람은 존재가 다릅니다. Because there's a diff we live in different existence. Somebody like me who's single, somebody like you who's married. 어, 그 약속에 대한 책임을 져야 됩니다. Because you do have to be accountable to your promise. 어, 약속이니까 그것은 약속을 팔 수도 있습니다. Because, because it is a promise, you can go against your promise. 아, 그러나 그것은 서로 합의해서 파기를 해야 합니다. But it's better if you actually can agree on how you want to change the nature of that promise. 어, 내가 이미 일방적으로 결정해 놓고 그냥 형식적으로 합의하는 것은 뭐 법적으로는 효율적 효과가 있을지 몰라도 정신적으로는 그것은 일방적 파기입니다. So you shouldn't arbitrarily decide to change the terms of that promise and just inform the others. They may be possible legally, but it's probably not emotionally healthy. 우리는 서로 행복하게 더 행복하고자 결혼했기 때문에. Because we got married to become even happier. 우리는 결혼 생활 속에서도 서로 대화를 해야 합니다. Because we have to constantly dialogue within that marriage. 어, 정말 내 지금의 행복하지 못함이. And if the state of unhappiness I feel today, 캐나다에 살기 때문에 오는 건가? Is it because I'm living in Canada truly? 외국인 남자하고 살기 때문인가? It's because I'm living with a non-Korean. 그럼 내가 한국에 간다면 행복해질 수 있겠는가? Then will I actually regain that sense of happiness if I go back to Korea? 이것은 굉장히 깊이 탐구해 봐야 합니다. These are questions that deserves a deep, deep exploration.
그래서 내가 지금 행복하지 못한다면 So if you don't feel happy now 왜 행복하지 못한가 하는 깊은 탐구가 필요합니다 You need a deep investigation into why 음, 그것은 남편 때문도 아니고 It's not because of your husband 캐나다 때문도 아닙니다 It's not because of Canada 앞에서 말씀하신 대로 일이 복잡하기 때문에 많은 일 때문에가 스트레스가 원인이 아닌 것처럼 As I said before, you're not stressed because you have a lot of work to do 그래서 여러분들이 현재 상태에서 이 어려움에서 벗어나야 합니다. So you have to be able to overcome and find the answer within the difficulty you face today. 한국에 돌아가거나 이혼을 해서 해결하는 게 아니고. Not try to resolve this through some kind of divorce or go, you know, running away to Korea. 지금 이 조건 속에서 스트레스가 해소돼야 됩니다. You have to be able to relieve your stress and address your difficulties within the context that you're facing. 그렇게 된다면 if you could do that, 살아도 괜찮고 then you could be free to stay. 괜찮고, you're free to separate. 여기 살아도 괜찮고 and, and it will be okay if you live here. 한국 살아도 괜찮고 and you'll be fine if you live in Korea. 이것이 자유입니다. Then that's freedom. 그럴 때는 형편되는 대로 인연을 따라 어, 살면 됩니다. Then you can live according to whatever life brings you. 제가 어, 권유하고 싶다면 if I were to make a recommendation, 한국에 가거나 이혼을 하는 방법 이전에 하기 전에, before you decide whether to go back to Korea or whether to have a divorce, 어, 지금 이대로의 상태에서 자신이 자유롭고 행복한 상태를 경험해야 합니다. You have to be able to experience freedom within the context you're facing today. 그렇게 되려면, to do this, 나의 어려움이 무엇인가? To ask yourself, what is the problem? 이런 이유 때문에 어렵다고 하는데 정말 그게 이유가 되는가? And I say I'm unhappy because of this. What is the root cause? 이것이 정확하게 진단이 돼야 됩니다. You need a accurate analysis. 음, 그래서 뭐 제가 아는 바에서 권유하고 싶다면. So if I were to make a recommendation within the constraints of my limited knowledge. Five days 깨달음의 장이라고는 수련 있는데. So there is a practice we run called. Retreat of enlightenment. It's through such practice that you need to really look at, look into yourself. Because you have to make a decision in a state of wakefulness. Only then can you avoid regret. So as a conclusion, you can live however you want to. 거기엔 반드시 결과에 대한 책임을 져야 합니다. But there's responsibility, accountability to your choices. 어, 내가 결혼을 하는 게 행복할 거다 하는 게 살아보면 그 예상과 결과가 다르듯이. Like, you know, we get we get married because we want to be happier, but sometimes it make uh, makes us unhappier. 내가 헤어지면 행복할 거다 하는 것도 헤어지고 나면 예상과 다를 수도 있습니다. So conversely. We separate because we want to be happier, but the separation itself might make us unhappier. 내가 계단 오면 행복할 거라고 했는데 예상이 빗나갔다면 내가 돌아가면 행복할 거다 하는 것도 예상이 빗나갈 수가 있습니다. Because you know we thought we'd be happier coming to Canada, but if, if we are not, maybe going back to Korea, we might not actually be happier. 네, 앞에 한 번의 실수는 있을 수 있습니다. So you cannot make one mistake. 두번 계속 실수하는 것은 바람직하지 않습니다. But it's not good to make the same mistakes twice. 이번에 결정할 때는 So when you make a decision now, 자기 점검이 좀 필요합니다. Look into yourself. 지금 어떤 욕망에 사로잡혀서 What kind of desire is controlling you? 또 잘못된 결정을 함으로 해서 and if you let that desire make a wrong choice for you, 결과가 더 잘못될 수도 있기 때문입니다. Then you might have to be accountable to a wrong result, undesired result. 